Tudo começou na minha infância, com certeza, não nego isso, é no berço, na família, onde tínhamos o costume de fazer as orações em família, sobretudo a oração do Santo Terço. Minha avó sempre rezou para que algum dos netos ou filhos fossem para o seminário. Inclusive meu tio foi, meus primos foram e no final eu acabei adentrando em 1995. Então a minha vocação é fruto sim da oração familiar, de modo especial do Santo Terço rezado ali na, na casa, juntamente com a avó, com o avô, com a mamãe e o papai. Mas o mais forte mesmo que eu senti foi em 1992, numa santa missa na cidade de Pitanga, a qual eu participava com minha família, onde um frei aqui de Guarapuava, Frei Domingos, estava presidindo a celebração e durante a consagração, na época eu devia ter uns 13 anos, 92 praticamente, é isso mesmo, eu, na hora da consagração, quando ele levantou a hóstia e disse Tomai e comei, isto é o meu corpo Olhando para a Eucaristia, eu disse para minha mãe que estava do meu lado Eu quero ser igual a este homem, quero ser padre E depois daquilo, daquele momento, entrei como coroinha na igreja Comecei a participar da renovação carismática, tocando violão na comunidade Fui me envolvendo com os padres diocesanos da paróquia cada vez mais participando das Santas Missas, grupo de jovem, até que em 1995 adentrei para o Seminário Menor Nossa Senhora de Belém, em Guarapuava. Aí segui a minha jornada, a minha trajetória vocacional. Me realizo muito como padre celebrando a Santa Eucaristia. Para mim, a missa é algo fundamental e o cume de toda a minha vida sacerdotal. Rezar, para mim, é um prazer, eu faço com amor. E dentro dessa dinâmica de orações, de missas, celebrações, encontros, formações, eu acabo usando um pouco do que Deus me deu como presente, que acredito que é o dom da música, também de evangelizar por canções, de tocar. Eu sempre digo onde a palavra às vezes não chega, através da humilha ou de uma reflexão, pegando uma viola ou um violão, cantando uma canção bonita, e tem muitas canções na igreja católica que são belíssimas, aí tem, parece que a evangelização acontece com mais vigor, com mais afinco. A música fala que as palavras às vezes não conseguem expressar. Então evangelizando através de canções, acredito eu que, as pessoas aproximam-se mais de Deus por meio da música. Eu sempre tenho um ditado comigo, quando a mãe tem um filho no colo chorando, ela não faz um discurso, ela balbuceia canções de ninar e aquela criança vai acalmando e aos poucos chega até a dormir. A música cristã tem o poder de chegar nos corações das pessoas, de transformar a realidade. Por isso que sempre no meu ministério eu procuro Usar da música como um meio de evangelização. Deus em primeiro lugar Em tudo que eu vou fazer Deus para abençoar Desde o amanhecer 